আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর নবম অধ্যায়ের অধ্যায় ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্টের আওতায় নির্বৃত্তিক প্রশ্নের প্রশ্নপত্র নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি গত ভিডিও ক্লাসে আমরা সৃজনশীল প্রশ্নের রূপরেখা দেখিয়েছিলাম আজকে আমি তিরিশ নম্বরের নির্বৃত্তিক প্রশ্নের উপর একটি রূপরেখা দেখাবো এই প্রশ্নের উত্তর তোকে তোমাদেরকে ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দেব সঠিক উত্তর কিভাবে হয়েছে তোমরা যখন বাসায় বসে পরীক্ষা দিবে তখন বন্ধুরা এখানে ক খ গ মধ্যে কোনটি সঠিক শুধু বৃত্ত বরাট করে রাখবে না ওই সঠিক উত্তরটি কিভাবে হয়েছে ব্যাখ্যাসহ তুমি প্রশ্নের সাথে নিচে নোট লিখে দিবে তাহলে বাসায় বসে নির্বৃত্তিক অংশের পরীক্ষা দিলে সেখানে আর কোনো সমস্যা হবে না তুমি যদি স্কুলে আমাদের সামনে বসে পরীক্ষা দিতে তাহলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো না যেহেতু বাসা থেকে তুমি নৈর্বৃত্তিক প্রশ্নের আনসার করছো আর আমরা এটার উত্তর বুঝিয়েও দিচ্ছি তাহলে তুমি সেটা তো আসলে আর পরীক্ষা এক হিসাবে পরীক্ষাই হয় না এই জন্য যে আমরা যেভাবে উত্তরটা ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিচ্ছি তুমিও খাতার মধ্যে একইভাবে প্রত্যেকটি সঠিক উত্তর কিভাবে এসেছে তার ব্যাখ্যাটা একটু লিখে রাখবে এইভাবে লিখে আমাদেরকে স্কুলে স্কুল খোলা গেলে স্কুলে দেখাবে তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে তোমার বাসায় তুমি বন্ধের মধ্যে ভালো পড়ালেখা করেছো সঠিকভাবে পড়ালেখা করেছো আশা করি তোমরা আমাদের নির্দেশনা মোতাবেক নিজেকে প্রস্তুত করবে আমরা তোমাদের কথা ভেবে এই দুর্যোগকালীন সময়ে বাসায় বসে ভিডিওগুলো বানিয়ে দিচ্ছি এবং সঠিক প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত দিক নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমি তাহলে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এই নৈর্বৃত্তিক অংশের তিরিশটি এম সি কিউ কীভাবে আমি সেট করেছি তার ব্যাখ্যাসহ আজকে উত্তর বুঝিয়ে দেব তাহলে আসো দেখি আমরা নৈর্বৃত্তিক প্রশ্নের উপর আমরা আলোকপাত করি অধ্যায় ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট নবম অধ্যায় নৈর্বৃত্তিক অংশ গণিত অষ্টম শ্রেণী পূর্ণমান তিরিশ এখানে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই অংশটা খসড়া করার জন্য বন্ধুরা রেখেছি এখানে আমি বুঝিয়ে দেব দেখো এক নাম্বার প্রশ্ন ত্রিভুজ এ বি সি এ এ ভি ইকুয়াল টু এ সি এবং একন সমান আশি ডিগ্রি হলে বিকোন সমান কত লক্ষ্য করো এখানে বলেছে এই ত্রিভুজটার মধ্যে দুইটা বাহু পরস্পর সমান তার মানে এটা একটা সমদিবাহু ত্রিভুজ আমরা জানি যে কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান হলে উহাদের বিপরীত কোন দুটিও পরস্পর সমান হয় আমরা সবাই জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান মানে একশো আশি ডিগ্রি এর সমান একন সমান বলছে আশি ডিগ্রি তাহলে তিনটা কোন মিলে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি ত্রিভুজের তো একটা কোন যেহেতু আশি ডিগ্রি বন্ধুরা তাহলে একশো আশি থেকে এই আশি বাদ দিয়ে দাও তাহলে বাকি থাকে একশো ডিগ্রি সেই একশো ডিগ্রি বাকি দুইটা কোণের জন্য থেকে যাবে এখানে তো বন্ধুরা বলছে এ বি সমান এ সি তার মানে একন বাদ দিলে বি কোন আর সি কোন থাকে আর এই বি কোন আর সি কোন হচ্ছে এ বি এবং এ সি বাহুর বিপরীত কোন বুঝা গেল কি এখানে দোনোটা কোন মিলে একশো ডিগ্রি হবে আমি একটু ছবি এঁকে দেখাই বন্ধুরা এই যে ত্রিভুজটা ধরো আমি একটা ছবি দিয়ে দেখালাম এটা একটা ত্রিভুজ এখানে এই বাহু সমান সমান এই বাহু এ বি সি এখন তাহলে এই কোন যদি আশি ডিগ্রি হয়ে যায় তিনও কোন মিলে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি আমি আশি ডিগ্রি বিয়োগ দেই বাকি একশো ডিগ্রি থাকবে বিকোন যোগ সি কোন বিকোন যোগ সি কোন সমান হবে আমার একশো ডিগ্রি এ বি এবং এ সি যেহেতু সমান তাহলে উহাদের বিপরীত কোন দুটি হচ্ছে বি সি এবং বিকোন এবং সি কোন তার মানে বিকোন সমান সি কোন হবে এখানে আর এই বিকোন যোগ সি কোন সমান সমান হচ্ছে একশো ডিগ্রি আর এই দুটা কোন আবার সমান তাহলে প্রত্যেকটা কোন কত হবে একশো ডিগ্রি ভাগ দুই দুই দিয়ে ভাগ করো তাহলে এই যে পঞ্চাশ ডিগ্রি এটাই হবে প্রত্যেকটা কোণের পরিমাপ আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখানে সঠিক উত্তর দেব দেখো এখানে কতে চল্লিশ ডিগ্রি ক্ষতে পঞ্চাশ ডিগ্রি গতে ষাট ডিগ্রি ঘতে একশো ডিগ্রি তার মানে এখানে পঞ্চাশ ডিগ্রি এই যে আমরা পেলাম নোট করে দেখালাম এই পঞ্চাশ ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এক নম্বরের নোট করা শেষ দুই নম্বর এখানে কি বলেছে আমরা একটু খেয়াল করি ত্রিভুজ এ বি সি এ সি কোন ইকুয়াল টু নব্বই ডিগ্রি এ বি ইকুয়াল টু তেরো সেন্টিমিটার এ সি ইকুয়াল টু বারো সেন্টিমিটার হলে বি সি ইকুয়াল টু কত সেন্টিমিটার আমরা একটা নোট করে দেখাই তাহলে বুঝবা এ সহজে বুঝে দেবা মনে করো এই নব্বই ডিগ্রি যেহেতু তাহলে এটা একটা সমকোণ তা তুমি একটা সমকোণ তৈরি করো এই একটা সমকোণ এখানে সি কোনটা হচ্ছে এই সি কোনটা হচ্ছে তোমার নব্বই ডিগ্রি তার মানে ছবিটা যদি আঁকি তাহলে এরকম হবে এখানে এ বি ইকুয়াল টু তেরো এটা এটা হচ্ছে থ্রি সি এম আর তোমার এ সি হচ্ছে বারো এটা হচ্ছে বারো সি এম বি সির মান বের করতে হবে তোমরা বন্ধুরা সমগণী ত্রিভুজের পিতাগোরাসের উপাদ্যের নীতিটা নিশ্চয় জানো মানে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ মানে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার এখানে এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ধরে সমষ্টির সমান 
তাহলে এবার এখানে বিসি এর মান যদি বের করতে হয় তাহলে তুমি বিসি স্কয়ার ইকুয়াল টু ডাইরেক্ট সূত্র দিয়ে দাও তাহলে বিসি স্কয়ার ইকুয়াল টু কি হওয়ার কথা এবি স্কয়ার মাইনাস এসি স্কয়ার পক্ষান্তর করলে আমি মান বসালে 13 স্কয়ার বিয়োগ 12 স্কয়ার সমান সমান 169 বিয়োগ 144 তার মানে বিয়োগ করলে 25 সুতরাং বিসি মানে এটা রুট ওভার করো 5 5 25 5 মানে 25 এর বর্গমূল 5 তাহলে বিসি এর মান তো 5 টিএম হয় লক্ষ্য করো এখানে কি কি আছে কতে আছে 1 সিএম কতে 5 সিএম গতে 17.69 সিএম গতে 25 সিএম তার মানে এখানে 5 সিএম যেটা এই যে পেয়ে গেলাম বিসি এর মান 5 সিএম আশা করি বন্ধুরা এই দুই নম্বরের ব্যাপারটাও বুঝে গেছো এবার আমরা তিন নাম্বার নিয়ে একটু কথা বলি বন্ধুরা তিন নাম্বার কোন বর্গক্ষেত্র তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের কত গুণ কত হচ্ছে অর্ধেক কত হচ্ছে সমান কত হচ্ছে দ্বিগুণ কত হচ্ছে তিন গুণ পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী অধ্যায়ে দেখবা পাঁচ নাম্বার এক্সট্রা জ্যামিতি রয়েছে প্রমাণ করো যে বর্গক্ষেত্রে কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গ ওই বর্গের দ্বিগুণের সমান তার মানে কি কোন বর্গক্ষেত্র তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের কত গুণ তো কোন বর্গক্ষেত্র তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের দ্বিগুণ আমি সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছি এখানে দ্বিগুণ এখন তাহলে আমরা চার নম্বরে চলে যাই এটার জন্য কোনো নোট করার দরকার নেই চার নম্বরে বলছে চিত্রে তাহলে এ বি সি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে তোমার উদ্দীপক এই প্রশ্নের জন্য বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন এগুলো অবজেক্টিভের এখানে দেখো এ বি সি এই যে উদ্দীপকের যে ছবিটা এখানে বি কোন হচ্ছে সমকোণ আর এখানে এ বি আমি এ বি সি গুলো বাইরে না দিয়ে জায়গা কম তো একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি ভিতরে সিম্বল গুলো দিয়েছি এ বি বাহু মানে 1 সি এম বি সি বাহু মানে 1 সি এম এখানে কি বলেছে লক্ষ্য করো চিত্রে এক নাম্বার এ ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি দুই নম্বরে বলছে এ সি ইকুয়াল টু রুট টু সি এম তিন নম্বরে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান 1 বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে লক্ষ্য করো আমি প্রথমে দেখি একোন সমান সমান 45 ডিগ্রি তারা বলে দিয়েছে এই যে কথাটা এখানে বলা হলো এই কথাটা সঠিক কারণ এই দুইটা বাহু যদি সমান হয় তাহলে উহাদের বিপরীত কোন দুটিও সমান তার মানে এখানে একন সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে সিগুন সমানও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে বন্ধুরা কারণ সমগণী ত্রিভুজের সমগণ ছাড়া বাকি দুইটা গুণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হয় এখানে লক্ষ্য করো এইখানে ওয়ান সিএম এখানে ওয়ান সিএম তার মানে এ বি ইকুয়াল টু বিসি বাহু ছিল বুঝা গেল যে এদের বিপরীত কোন দুটি সমান তার মানে একন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি সঠিক এটা দুই নম্বরে বলছে এসি ইকুয়াল টু রুট টু সিএম এই যে এসি মানে অতিবুজের মান অতিবুজের মান বের করার জন্য এই দুই নম্বরটাকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করি মানে চারের দুই এটার দুই নম্বরে ব্যাখ্যাটা কীরকম হচ্ছে দেখো আমরা জানি পিতাগোরাজ বলেছেন অতিবুজের উপর অঙ্কিত বর্গ অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ দয় সমষ্টির সমান এখানে অতিবুজ হচ্ছে এসি আর অপর দুই বাহু হচ্ছে এবি এবং বিসি তা মানে এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার এই রীতি অনুসারে আমরা এখানে মান বসাই এটার মান হচ্ছে ওয়ান এটা স্কোয়ার প্লাস এটার মান হচ্ছে ওয়ান এটা স্কোয়ার তাহলে কী দাঁড়ালো ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান টু তাহলে সুতরাং এসির মান যদি বের করি এখানে এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু তো এক পাশের স্কোয়ার উঠালে আরেক পাশে রুট ওভার যাবে তার মানে এসি ইকুয়াল টু রুট টু এখানে বলছে এসি ইকুয়াল টু রুট টু সিএম ওকে এটা কারেক্ট এটা পেয়ে গেছি তিন নম্বরে বলেছে ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল এক বর্গ সিএম একটু নোট করে দেখাচ্ছি তিন নম্বরের জন্য আমরা জানি যে যেখানে সমগণ তৈরি হয় এই যে এখানে যে বলেছে এরকম সমগণী ত্রিভুজ এই যে আমি যদি এটাকে একটু খাড়া করে ধরি এখানে তো একটু এখনটাকে উপরের দিকে রাখছিলাম এখানে আমরা এটা লম্ব করে রাখলে মানে এখানে বলছে ওয়ান এখানে বলছে ওয়ান তাহলে এমত অবস্থায় আমরা জানি যে লম্ব যেখানে সমগণ তৈরি হয়েছে সেখানে ভূমি এবং অর্থাৎ সমগণ সংলগ্ন দুইটা বাহু একটা আর একটার উপর লম্ব তার মানে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা খেয়াল করো ক্ষেত্রফলের সূত্র দাও সমগণ ইতিপূজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এখানে ভূমি মানে ওয়ান আবার উচ্চতা মানিও ওয়ান অর্থাৎ ভূমি এবং লম্ব উচ্চতা মানে লম্ব তাহলে এখানে ভূমি এবং উচ্চতা ওয়ান ওয়ান এগুলা বর্গ হবে বর্গ সি এম মানে সেন্টিমিটার তাহলে এক একে এক তার মানে হাফ স্কোয়ার সি এম আর কি মানে দুই ভাগের এক বর্গ সেন্টিমিটার এই যে ক্ষেত্রফল বের হলো আর এখানে বলছে ক্ষেত্রফল ওয়ান বর্গ সি এম তার মানে এটার সাথে মিলে না এই এই যে তিন নম্বরে যে বলেছে এই তিন নম্বর উক্তিটি সত্য নয় তা এখানে এক নম্বর আর দুই নম্বর সত্য তাহলে এক নম্বর আর দুই নম্বর হচ্ছে কতে আছে তার মানে চার নম্বরে সঠিক উত্তর হবে ক নিশ্চয় বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা এরপরে চলে আসি আমরা পাঁচ নম্বরে পিথাগোরাসের উপপাদ্য কোন ত্রিভুজের জন্য প্রযোজ্য ক হচ্ছে সমকোণি ঘ হচ্ছে স্থূলকোণি গ হচ্ছে সমবাহু ঘ হচ্ছে বিষমবাহু এটা এত সহজ প্রশ্ন এটা কে না জানে যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য সমগণী ত্রিভুজের জন্য প্রযোজ্য এখন যদি বলো স্যার এত সহজ প্রশ্ন কেন দিবে আসলে বোর্ডের নীতি হচ্ছে
সমকোণী ত্রিভুজের একটি সূক্ষ্মকোণ 30 ডিগ্রি হলে অপর সূক্ষ্মকোণ কত ডিগ্রি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ছাড়া বাকি যে দুইটা সূক্ষ্মকোণ থাকে তাদের যোগফল থাকে 90 ডিগ্রি একটা আর একটা পূরক হয় আর কি একটা যদি সূক্ষ্মকোণ 30 ডিগ্রি হয় তাহলে 90 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি বাদ দাও আর একটা হবে 60 ডিগ্রি বন্ধুরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো তাহলে আরেকটা কোণের মাপ হবে 60 ডিগ্রি এই উত্তর হবে খ 60 ডিগ্রি গেল 7 নম্বর একটি বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার ওই বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত মিটার বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার কর্ণের দৈর্ঘ্য কত মিটার অতি সংক্ষেপে কথা একটা আমরা জানি বর্গের একটা বাহু যদি a হয় তাহলে ওই বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে √2a এটা একটা সূত্র রয়েছে এই সূত্র দিয়েও আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি নতুবা আরেকটু বিশ্লেষণ যেমন এই ধরনের একটা क्वेश्चन আবার এখানে একটা আছে একেবারে চিত্র সহ আমরা দিয়েছি সেখানে একটু বিস্তারিত বলবো এখানে শুধু আমরা এটুকু বলতে পারি √2a ধরো তার মানে একটি বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য যদি 4 মিটার হয় a যদি 4 হয় তাহলে √2 এই যে √2 এর জায়গায় 4 বলতে পারো তার মানে কি 4 √2 4 টাকে আগে এনে 2 টাকে পরে দিবা তার মানে এই যে এখানে আমরা খ তে পেয়েছি 4 √2 এর এই এটার উপরে আরো বিস্তারিত এখানে বুঝাবো এইবার 8 নাম্বার লক্ষ্য করো এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এ বি সি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের মধ্যে লক্ষ্য করো এ বি বাহু হচ্ছে 5 সিএম 5 সেন্টিমিটার আর বি সি বাহু হচ্ছে 4 সেন্টিমিটার তোমাকে বের করতে বলেছে এ সি এর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত হবে মানে এ সি স্কয়ার সমান কত হবে বর্গ মানে কি এ সি এর উপর বর্গ মানে এ সি স্কয়ার এখানে বি কোণ সমকোণ ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে তাহলে আমরা পিথাগোরাসের নীতি কাজে লাগাই এ সি স্কয়ার ইকুয়াল টু এ বি স্কয়ার প্লাস বি সি স্কয়ার এখানে তোমার এ বি এর মান হচ্ছে 5 মানে 5 স্কয়ার বি সি এর মান 4 4 স্কয়ার 5 5 25 তার চেয়ে 16 25 আর 16 হচ্ছে 41 তাহলে বোঝা গেল এস এ সি স্কয়ার মানে হচ্ছে অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল তার শুধু এ সি মানে বাহু আর এ সি স্কয়ার মানে বর্গের ক্ষেত্রফল ওই এ সি বাহুর উপর তার মানে এই 41 হবে 41 বর্গ সেন্টিমিটার হবে তাহলে লক্ষ্য করো এখানে কোথায় আছে 41 এই যে আমরা পেয়ে গেছি এখানে ঘ এই যে 8 নম্বরের ঘ হচ্ছে সঠিক উত্তর যে 41 বর্গ সেন্টিমিটার আমরা এটা মুছে ফেলি এরপরে আমরা চলে আসব 9 নম্বরে 9 নম্বরে কি বলেছে কোন তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব তাহলে ক তে বলছে 2 3 4 খ তে বলছে 3 4 7 গ তে বলছে 3 5 9 ঘ তে বলছে 4 5 9 এখন বন্ধুরা এটা বোঝার জন্য তোমাকে একটা জ্যামিতি আগে ভাগে জানতে হবে সেটি হলো আমরা ক্লাস 7 এ পড়েছি এই জ্যামিতিটা যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি উহার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর এই নীতির আলোকে ত্রিভুজ আঁকা যায় তাহলে যে কোনো দুইটা বাহু যোগ করলে অবশ্যই তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় হতে হবে যদি এটা না হয় তাহলে সেই বাহুগুলো দ্বারা ত্রিভুজ আঁকা যাবে না তাহলে লক্ষ্য করো এখানে 2 এবং 3 যোগ করো তাহলে যোগফল হচ্ছে 5 5 4 এর চেয়ে বড় তার মানে তৃতীয় বাহুর চেয়ে বৃহত্তর ঠিক আছে এটা এটা সাপোর্ট করে এখানে 3 এবং 4 যোগ করো তাহলে হবে 7 আবার আরেকটা বাহু হচ্ছে 7 সাথে সাথে তো সমান হয়ে যায় বন্ধুরা তো তৃতীয় বাহুর অপেক্ষা বৃহত্তর তো হয় না যে কোনো দুই বাহু যোগ করলে তো তৃতীয় বাহু হচ্ছে বড় হতে হবে এখানে বড় না হইয়া সমান হইয়া যায় তার মানে এটা দ্বারা ত্রিভুজ আঁকা যাবে না এখানে এটা যোগ করো 3 আর 5 যোগ করো তাহলে 8 আর তৃতীয় বাহু হচ্ছে 9 তার মানে এখানে উল্টো আরো ছোট হইয়া যায় যে কোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর না হইয়া তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইয়া যায় সুতরাং এটা তো হবেই না এবার আসো এখানে 4 যোগ 5 সমান 9 এটাও তৃতীয় বাহু ও 9 তার মানে এটা হচ্ছে খ এর মত সমান হইয়া যায় সমান হলেও হবে না তার বোঝা গেল এখানে 2 যোগ 3 সমান 5 আর একটা হচ্ছে 4 এটা দুইটা বড় হয়ে যায় এটা ছোট থাকে যে কোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হয় এই কটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো ওকে এবার আসো 10 নাম্বার চিত্রে AP সমান BP AQ সমান CQ এবং APQ এর ক্ষেত্রফল 4 বর্গ একক হলে ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক হবে এই হচ্ছে প্রশ্ন আবার একটু বুঝিয়ে বলতে হবে তোমাকে এখানেও তোমার আরেকটা উপাদদের উপর নলেজ থাকতে হবে সেটি হচ্ছে কি আমরা জানি একটা ত্রিভুজের মধ্যে একটা নীতি আমরা পড়েছি ত্রিভুজের মধ্যমা ত্রিভুজকে সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট দুটি ত্রিভুজে বিভক্ত করে আমি যদি এখানে p, c যোগ করে ফেলতাম এখানে দুইটা এই পাশে একটা ত্রিভুজ পেতাম ওই পাশে একটা ত্রিভুজ পেতাম তার মানে প্রত্যেকটা ত্রিভুজ পুরো ত্রিভুজের অর্ধেকের সমান এখন আমাকে বলছে ap, q এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে 4 বর্গ একক আর abc ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক তার মানে ap, q এই ত্রিভুজটা ABC ত্রিভুজের তুলনায় কত গুণ কত গুণ ছোট এটা বুঝতে হবে তোমাকে AP Q এর ক্ষেত্রফলের 4 গুণের সমান হচ্ছে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো এখানে AP Q এর ক্ষেত্রফল বলছে 4
আর এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যেহেতু এটা 4 গুণ বেশি তার মানে এবার এবার 4 4 যোগ গুণ করো 4 4 16 তার মানে 16 বর্গ একক হবে এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে কত এই যে গ গ 16 একক এখানে যদি আমি আবার আরো বিস্তারিত বোঝাতে চাই বন্ধুরা এখানে ছবি এঁকে তাহলে এটা আস্ত একটা উপাদ্য হবে তবে এটার উপর একটা ভিডিও ক্লাস আমার আছে বন্ধুরা এই এর আগে সিজনশীল প্রশ্ন করাতে গিয়ে ওখানে আমি এই এটার উপরই একটা ভিডিও ক্লাস দিয়েছি তোমরা ওইখান থেকেও দেখে নিতে পারো ওকে গেল 10 নম্বর এবার আসো 11 নম্বর চিত্রে এ বি সি যে একটা এ বি সি ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছো বন্ধুরা এই চিত্রে এ বি সি ত্রিভুজে এ বি সমান এ বি সি সমান বি এ সি সমান সি হলে নিচের কোণটি সঠিক লক্ষ্য করো এখানে সমকোণ রয়েছে সি এই যে আমরা সিম্বল দিয়ে রেখেছি সি সি বিন্দুতে সমকোণ সি কোণ সমকোণ এখন সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এ বি হচ্ছে অতিভুজ তার মানে অতিভুজ এটা এটার নাম হচ্ছে তোমার কি এ বি মানে হচ্ছে এ আচ্ছা এ বি মানে এ তাহলে ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मूलों तो इटा होगे ए चित्रों अनुसारे बुझते पे रची फिता गुरासे नीति अनुसारे होवार कथा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बार हमने देखी एक ने कोथा इटा मिले जब हम दोनों के ने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर समझो बी स्क्वायर तो हमारे ए माइनस टके जो दुई पश्चिम नहीं है जैसा हम ताले ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुई तो बंदूरा ए टाइ शोटी कॉटाइ शोटी लक्का करो देखो पक्कांतर करो पहले ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया जेटा एक अंत के बुझे ची शेटा इधर साथे मिले आर एक ने गुला मिले ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ना होते ही पारना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो बेना सी स्क्वायर में इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब हो बेना हो बे खाली ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेटा ना कि ए इधर मुद्दे पाई तार माने हम बुझे गलम इटा कोटाई हो बे शोटिक इबर आशा बारो नंबर थे के আমরা এক প্রশ্ন বন্ধুরা এখানে দেইনি যদি বলো কেন দেইনি উত্তরটা শুনো আমি এখানে লিখে দিয়েছি কি এটা শোনাচ্ছি শুনো 12 নং থেকে 24 নং পর্যন্ত এমসিকিউ গুলো পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনীর এমসিকিউ গুলো হবে যা অন্য ভিডিও ক্লাসে এর আগে দেখানো হয়েছে আমি এর আগের একটা ভিডিও ক্লাসে তোমাদেরকে পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনীর 12 থেকে 21 নম্বর পর্যন্ত আমি সেখানে দেখিয়েছি বন্ধুরা ওখানে 21 21 নম্বরের মধ্যে কিন্তু আবার ওখানে অভিন্ন তত্ত্ব मूलक प्रश्न रही है एकुश नम्बर मध्य बला एकुशे एक एकुशे दो एकुशे तीन एकुशे चार ये तरह धरे निल एकुश के जेहेतु चार्ट प्रश्न आने एकुश एकुश बस तेईस चौबीस है तर मानी बारो नंग चौबीस नंग पर्त मूलत समाधान कर दिए ए रकम बोर्डे प्रश्न लिखे ए रकम प्रत्येक प्रश्न उत्तर आज के जे रखम बुझिए दीची से दिनों एरक एखे नोट कर बुझिए दिए मैंने আমি পাঠ্য বইয়ের সেই প্রশ্নগুলোকে এই তিরিশটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি আর এটার উপর যেহেতু আমার ভিডিও সমাধান ক্লাস আছে নিশ্চয় তোমরা সেই ক্লাস থেকে দেখে একই সিস্টেমে বুঝে ফেলতে পারবে বুঝে ফেলতে পারবে সেই কারণে আমি এখানে আর সেগুলোকে লিখিনি ওই পাঠ্য বই তুমি তো পরীক্ষা যখন দিবে তুমি তো অবশ্যই তোমার পাঠ্য বই বাসায় খুলবে তাহলে তুমি পাঠ্য বই থেকেই প্রশ্ন পেয়ে যাবে আমি আর কষ্ট করে এখানে লিখিনি বন্ধুরা কারণ তোমার পাঠ্য বইতে তো একই প্রশ্ন রয়েই গেছে অলরেডি কিন্তু এখন যেগুলো যেগুলো দিয়েছি এর বাইরে এই সত্রটি প্রশ্ন কিন্তু পাঠ্য বইয়ের ভিতরে তুমি পাবে না এগুলো আমরা নিজেরা নোট করে লিখে দিয়েছি এই জন্য এগুলো আমরা বোর্ডে দেখিয়েছি যেগুলো পাঠ্য বইয়ে পাবে সেগুলো আর এখানে লিখার দরকার কি সেগুলো তুমি পাঠ্য বই থেকেই দেখে নিও আর এগুলোর উপরে সমাধানমূলক আমার ভিডিও ক্লাস তো অলরেডি আছেই তুমি সেখান থেকে বুঝে ফেলতে পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছ বারো থেকে চব্বিশ নম্বর পর্যন্ত ওখানে চলে গিয়েছে এখন আসো এবার পঁচিশ নম্বর চিত্র অনুসারে কোনটি সঠিক বন্ধুরা একটা চিত্র দেখো এ বি সি এ বি সি ত্রিভুজের বাহিরে আমরা একটু একটা বিসি বাহুকে বর্ধিত করে সিটি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এখানে একটা ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোন দেওয়া হয়েছে এ কোনকে এক্স দ্বারা বোঝানো হয়েছে বি কোনকে ওয়াই দ্বারা এখানে সি কোনকে জেড দ্বারা আবার এখানে যে ए सी डी जो बहिस्थ को पी द्वारा बोझाना होता है এখান থেকে তুমি বুঝে নিতে হবে যে কোন সমীকরণ এখান থেকে সাপোর্টে আসবে এখানে কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে ডিগ্রি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে এখানে মনে করো ষাট ডিগ্রি এখানে এত এখানে তাহলে ওখানে কত এইভাবে বলতে পারতাম আমি ডিগ্রি দিয়ে না বলে এক্স ওয়াই জেড দিয়ে বুঝিয়েছি যারা এই সিস্টেমে বুঝবা তারা ডিগ্রি দিয়ে আরও বেশি সহজে বুঝা দেবা এখন লক্ষ্য করো এখানে তুমি তো কোনটা সঠিক এটা বুঝতে গেলে তোমাকে একটু ব্রেন খাটাতে হবে সেটা হলো কি তুমি তো জানো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমগণের সমান মানে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এই তিনটা কোণ যোগ করলে একশো আশি ডিগ্রি হবে আবার তুমি এটাও জানো যে বন্ধুরা দেখো এই ক্লাস সিক্সের উপাধ্যায় একে পড়েছো না যে কোনো রেখার উপর কোনো একটা রশ্মি যদি এসে মিলিত হয় তাহলে যে দুটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি দুই সমগণ তার মানে এখানে লক্ষ্য করে এই দুটি সন্নিহিত কোণের সমষ্ট
তাহলে এখান এখান থেকে 25 নম্বরে একটু নোট করে দেখাই লক্ষ্য করো আমি যদি বলি x y z এ 180 ডিগ্রি নিশ্চয়ই তুমি বুঝবে তিবুজতি ইন গুণের সমষ্টি দুই সমকোণ যে x plus y plus z equal to p plus z क्या करो जेह तो ये तो x वाशी ये तो x वाशी तेरे इधर समान दाबी करते पड़े तेरे ऊपर पक्को तेरे तुम्हें z z बात दिए फैलो ना ऊपर पक्को तेरे z z बात पक्का अंदर कोल्लो पैसे नहीं ये के लिए माइनस वाले तो बात तमाने शुद्रांग x plus y equal to होते p a ये तो होते हमारे फाइनल शिद्धांतों ताले x কোণ আর y কোণ যোগ করলে p কোণের সমান হবে নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পেরেছো এটার সমাধান করে ফেললাম এবার আমরা পরবর্তীটাতে যাব বন্ধুরা 26 নম্বরে যাব এবার 26 নম্বরে আমাকে বলেছে কি চিত্রে নিচের কোণটি সঠিক এখানে একটা চিত্র দেখো বন্ধুরা a b c এই চিত্রটির মধ্যে মাঝখানে ad হচ্ছে একটা bc এর উপর অঙ্কিত লম্ব এই ad এর উপর আবার একটা নির্দিষ্ট বিন্দু p এখান থেকে b, p এবং b, p b এবং p, c যোগ করা হয়েছে এই চিত্রটা আমাদের পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর x টা উপপাদ্য 11 নম্বরে এই চিত্রটা রয়েছে এটা এক এর হুবহু এই প্রমাণটাই রয়েছে ওই উপপাদ্যের নীতি অনুসারে আমরা বলতে পারি যে এখানে pb স্কয়ার বিয়োগ pc স্কয়ার ইকুয়াল টু ab স্কয়ার বিয়োগ ac স্কয়ার এই সিদ্ধান্তটা আমরা সেখানে করে এসেছি এটা কোথায় রয়েছে এই কথাটা খেয়াল করে দেখো 26 নম্বরে এই যে আমরা যে কথাটা এখন বললাম তাহলে pb স্কয়ার মাইনাস pc স্কয়ার ইকুয়াল টু ab স্কয়ার মাইনাস ac স্কয়ার এটা হবে কারেক্ট তাহলে এটা কোথায় আছে একদম ঘতে pb স্কয়ার মাইনাস pc স্কয়ার ইকুয়াল টু ab স্কয়ার মাইনাস ac স্কয়ার এটাই হবে সঠিক উত্তর বন্ধুরা আর বাকিগুলো হবে না এটা হচ্ছে মূলত এক্সট্রা জ্যামিতি 11 নীতি অনুসারে আমরা বুঝে আসো এবার 27 নম্বর 27 নম্বরে বন্ধুরা কি বলেছে চিত্রে a b c d বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 36 বর্গ সেন্টিমিটার হলে bd কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার লক্ষ্য করো bd কর্ণ এই যে এই যে bd তাহলে আমরা জানি কোন বর্গের একটা বাহু যদি a হয় ওই বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে √2a এই নীতি অনুসারে করতে পারবো আমি একটু বুঝিয়ে বলি কর্ণ বর্গের কর্ণ তাহলে বর্গের বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য √2a যেখানে a মানে হচ্ছে একটা বাহু এখানে 36 বর্গ সেন্টিমিটার হচ্ছে বর্গের ক্ষেত্রফল আমি জানি যে মানে a স্কয়ার a যদি একটা বাহু হয় তাহলে a স্কয়ার সমান সমান হবে 36 তার মানে সুতরাং a সমান সমান হবে √36 মানে সমান সমান 6 তার মানে একটা বাহু হচ্ছে 6 আর সুতরাং কর্ণ হচ্ছে √2a মানে কি তাহলে সুতরাং এই কর্ণটা হবে কি কর্ণটা হবে √2a মানে 6 into 6 তাহলে 6 টাকে একটু আগে দেই 6 √2 আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছি পেয়ে গিয়েছি কর্ণ হচ্ছে 6 √2 এটাকে আমি আবার অন্য পাবো বলতে পারি যেহেতু ধরে নাও যে আমি এখন √2 a এই নীতিটা জানি না ধরো ক্লাস এইটি আমি এই নীতিটা জানি না কিন্তু আমি পিথাগোরাসের নীতি জানি যে এটা একটা বর্গের একটা a b d এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ এখানে সমকোণ আছে b d হচ্ছে অতিভুজ তার মানে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টির সমান ওই নীতিতেও তুমি চলে যেতে পারো এইভাবে বলতে পারো যে যে b d স্কয়ার ইকুয়াল টু a b স্কয়ার প্লাস a d স্কয়ার তার মানে এটাও 6 প্লাস এটাও 6 6 6 কত এই 36 প্লাস আবার কত 36 তার মানে কত 72 তো সুতরাং এবার b d এর মান বের করো b d সমান √ ওভার 72 এই √ ওভার 72 মানে 6 √2 যদি বলো কেমনে 6 এর 36 মানে 36 দুগুণে 72 না তাহলে ওই 2 এর উপরে √2 থেকে যাবে আর 36 এর রুট মুক্ত করিয়া 6 এর 36 6 বানায় ফেলবা তার মানে bd 6 √2 এই সিস্টেমে তুমি বুঝে নিতে পারো আর কি যদি তোমার কর্ণের দৈর্ঘ্য √2a এটা যদি মনে করো তোমার জানা নাই তোমার পিথাগোরাসের নীতি জানা আছে তাও তুমি এই সিস্টেমেও করতে পারবা আমি দুই রকমই বললাম আর কি ওকে তাহলে এবার আসো এবার আমরা এখান থেকে বলবো 28 নম্বর আমরা বন্ধুরা দেখাচ্ছি ত্রিভুজ abc এ b কোণ ইকুয়াল টু সমকোণ হলে নিচের কোণটি সঠিক এখন এখানে ছবি আঁকা হয় নাই বুঝে নিও b কোণ সমকোণ আমি যদি দেখি একটা ত্রিভুজ এঁকে দেখাই তোমারে এটা হচ্ছে 28 নম্বর খেয়াল করো সমকোণ যেহেতু তাহলে আমাকে সমকোণ ত্রিভুজ আঁকতে হবে এখানে b কোণ দিতে হবে এখানে a c এখানে দিতে হবে তার মানে এই ছবিটা হবে এরকম তো b কোণ সমকোণ তাহলে বাকি দুই কোণের যোগফল হচ্ছে 90 ডিগ্রি তার মানে এখানে a কোণ যোগ c কোণ এটা সমান সমান 90 ডিগ্রি হতে বাধ্য কারণ b কোণ তো সমকোণ বাকি দুই কোণ মিলে বাকি দুই কোণের যোগফল 90 ডিগ্রি তাহলে আমি এখানে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি a কোণ যোগ c কোণ সমান সমান 90 ডিগ্রি মানে তো হচ্ছে b কোণ তাহলে b কোণের সমান সমকোণী ত্রিভুজে 
সমকোণ ছাড়া বাকি যে দুইটা কোণ থাকে ওই দুইটা কোণের মান 90 ডিগ্রি হয় আর সমকোণ তো নিজেই 90 ডিগ্রি তার মানে সম ওই বি কোণ সমান সমান অপর দুই কোণের সমষ্টি তার মানে একোণ যোগ সি কোণ সমান সমান বি কোণ আশা করি সব দিক থেকে বুঝেছো ওকে এবার আমরা 29 নম্বরে চলে যাই বন্ধুরা 29 এবং 30 এখানে আমরা নিচের তথ্যের আলোকে মানে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন যেগুলো সেগুলো অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন আমরা এখানে দিয়েছি একটা আর এর আগে আমরা যে ওই যে ওই অংশে ছিল আমাদের অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন 12 থেকে 24 ওটার মধ্যে তোমরা পাবে আর বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন এখানেও আছে দুইটা ওখানেও আছে দুইটা মোট মিলে কথা হচ্ছে একটা নরবৃত্তিক প্রশ্নের যে স্ট্রাকচার ওখানে যে রকম প্রশ্নগুলো দেওয়া উচিত যত রকমের আমরা সবগুলো এখানে দিয়েছি এখন দেখো 29 নম্বরে কি বলেছে নিচে তথ্যের আলোকে 29 এবং 30 নং প্রশ্নের উত্তর দাও এখানে এই যে ছবিটা দেখো এ বি সি ত্রিভুজ এই ছবির আলোকে বন্ধুরা আমরা এই এগুলোর উত্তর দেব এখানে কি বলেছে এ বি সি ত্রিভুজে সি কোণ সমান 90 ডিগ্রি এ বি অতিভুজ তাহলে এক নম্বর সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহু হলো অতিভুজ বন্ধুরা এটা কি কারেক্ট হ্যাঁ অবশ্যই কারেক্ট আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুটাই হচ্ছে অতিভুজ আর দুই নম্বরে বলছে সমকোণের বিপরীত বাহু হলো অতিভুজ আচ্ছা অতিভুজের আবার আরেকটা সংজ্ঞা আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে তাহলে কথা ঠিক আছে সমকোণের বিপরীত বাহু হলো অতিভুজ ওকে কথা ঠিক এবার তিন নম্বরে বলছে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহু হলো অতিভুজ তাহলে বোঝা গেল না ক্ষুদ্রতম বাহু তো অতিভুজ না বৃহত্তম বাহু না অতিভুজ তাহলে এটা এটা ঠিক না তার মানে বন্ধুরা 29 নম্বরে আমরা সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজটা আসলে সব দিক থেকে চিনি কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্যই মূলত পরীক্ষক আমাকে এই প্রশ্নটা সাজিয়ে দিয়েছেন তো আমরা তো জানি অতিভুজ ভালো করে আমরা যারা জানি তারা এই প্রশ্ন সহজ লাগবে তাহলে বোঝা গেল এখানে 1 এবং 2 এই দুইটাই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি এই দুইটা সঠিক কিন্তু এটা সঠিক না তার মানে 1 ও 2 এই 1 ও 2 হচ্ছে কতে 29 নম্বরের সঠিক উত্তর হচ্ছে বন্ধুরা ক 1 ও 2 আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার সর্বশেষ 30 নম্বরে আসি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক মানে এই চিত্রের আলোকেই আবার 30 নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে এসি ও বিসি বাহুর মধ্যকার সম্পর্ক কি লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখানে একটা বাহু এসি আরেকটা বাহু বিসি এই এসি এবং বিসি এই দুইটা বাহুর মধ্যকার সম্পর্ক কি হবে এখানে সি কোণ যেহেতু সমকোণ সমকোণ সংলগ্ন দুইটা বাহু আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন দুইটা বাহু একটা আরেকটার উপর লম্ব থাকে এই লম্ব লম্ব হিসেবে দণ্ডায়মান না হলে তো বন্ধুরা এখানে সমকোণ হয় না তো সমকোণ হওয়ার জন্যই তো এখানে একটার উপর একটা লম্ব রাখা হইতে হয় তার মানে এসি এবং বিসি বাহুর মধ্যকার সম্পর্ক কি সম্পর্ক হচ্ছে লম্ব এখানে বলেছে দেখো সম্পর্ক সমান্তরাল সম্পর্ক সমরেখ কোনটি নয় আবার লম্ব উত্তর হবে লম্ব এই হলো আমাদের মোটামুটি আলোচ্য বিষয় ছিল অধ্যায় ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্টের নরবৃত্তিক অংশের প্রশ্নের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে নরবৃত্তিক অংশের আলোচনাটা শোনালাম তোমাদের মঙ্গলার্থে যা করতেছি তোমরা আমাদের কথা মেনে ঠিকমতো চলো ইনশাল্লাহ তোমাদের সফলতা আসবেই এই পর্যন্ত এই অধ্যায়কে শেষ করার জন্য অর্থাৎ আজকের এই ধাপ পর্যন্ত আসার জন্য ছোট বড় সর্বমোট আঠারোটি ভিডিও ক্লাস আমি এই অধ্যায়ের উপরে করেছি বন্ধুরা এই আঠারোটি ভিডিও ক্লাস তোমরা যদি প্রত্যেকে মনোযোগ সহকারে দেখো আমার বিশ্বাস এই অধ্যায়ের উপরে তোমাদের আর দুর্বলতা থাকবে না সবাই সুন্দর উন্নত জ্ঞানময় জীবন তৈরি করো তোমাদের জেএসসি পরীক্ষা সুন্দর হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে সবাই ভালো থাকো এই কামনা করে আমি আমার ভিডিও লেকচার এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ